शुरू करी ताहले क्लास अम्रा अस्सलाम वालेकुम मैम अलैकुम अस्सलाम आमर भाई स्कूल यार अच्छी की ना एक टू अम्मा के कॉन्फ्रेंस करो अच्छा ताहले अम्रा क्लास शुरू करी हम स्क्रीन शेयर है जाच्ची अम्रा कौन चैप्टर शुरू करे चिलाम मैम चैप्टर एट शुरू करे चिलाम वी आर एंड बैरेजे क्लियर उन्होंने शो में आप ही विभिन्न राखों में दूसरी चीज़ बोई माने मिलाए पो पढ़ाई यार के उन्होंने बारे तो एक बार एक चीज़ बोई फॉलो कर ची जाइए वो इरिगेशन स्ट्रक्चर सामने चैप्टर ए ही थालिंग सारे बोई हम रा ये जो शुरू करे ची लम शेखन हम रा बोले ची लम इरिगेशन स्ट्रक्चर हमारे कैन डेलीवर करार जोनो कंट्रोल करार जोनो मेजर करार जोनो ठीक है चीज़ एवं वो तीख जब पार पास डाइवर्ट करार पड़े स्टोर करार पड़े कॉन्वेंट पड़े निये जावर पड़े अब डिस्ट्रीब्यूट करार पड़े है मेजर कतु जो को मेजर कर दो इरिगेशन वाचे वो तीख जब पार पास है जोन में अलग अलग तो स्ट्रक्चर है जिसके � तापर शिक्षण थे के कॉन्वेंस कोरे दिल्ली बार कोरे नया और जनों कॉन्वेंस स्ट्रक्चर्स तापर कौन-कौन जो कोई इरिगेशन है पार्टा से वाचर दौर काशी का जनों वाचर मेजरिंग स्ट्रक्चर एवं 
আরো কিছু আছে যে যদি তখন যদি তোমার এমন হয় যে ডাইভারশন ডাইভার্ট এবং তোমার স্টোক কনভে এই দুটাই ডাইভার্ট এবং কনভে দুটাই যখন একসাথে আমাদের দরকার পড়ছে তখন আমরা সেখানে ক্রস ড্রেনেজ ব্যবস্থা ইউজ করছি ঠিক আছে আমরা এটা ছিল আমাদের প্রথম দিনে ক্লাস সেকেন্ড দিনে আমরা কি শুরু করেছি মানে ডাইভারশন হেডওয়ার্কসটা শুরু করব ঠিক করেছিলাম সেখান থেকে আমরা বলেছিলাম ডাইভারশন হেডওয়ার্কস এর মধ্যে কোন দুইটা স্ট্রাকচার খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওয়্যার এবং ব্যারেজ ওয়্যার এবং ব্যারেজ ইউজুয়ালি কনস্ট্রাক্ট করা হচ্ছে ওয়াটার রিভার ওয়াটারকে যদি আমরা ইরিগেশন পারপাসে যদি ডাইভার্ট করে নিয়ে যেতে চাই তাহলে যে ধরনের স্ট্রাকচার আমাদের ডেভেলপ করা দরকার সেটা হচ্ছে ওয়্যার এবং ব্যারেজ कारण की जो तुम एकटर डायट कर रिवार पंड ले रिवार কারণ সেই ফুল সাপ্লাই লেভেলটা হচ্ছে আমার যে ওয়াটারটা তোমার ক্যানাল দিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে আর এফ্লাক্স হচ্ছে এই যে তুমি ডাউনস্ট্রিমে ওয়্যার বা ব্যারেজ কনস্ট্রাক্ট করছো একটা বাধা দিচ্ছ তাই তো ওয়াটার রিভার ফ্লোটাকে একটা বাধা দিচ্ছ সেই বাধাটাকে বাধার জন্য তোমার আপস্ট্রিমে যে এই যে ব্যাক ওয়াটার ফ্লো হবে मध्य छवि चले जा शाटार रेजारेस्टर 
upon uh, shutter the gated high tackle. These are the basic difference actually the wear and between wear and damage. So, Second ponding if most of the ponding or the entire ponding is done by the permanent raised crest, where a motto, Jata raised crest, Ottoba, Tomarata gate by shutter day, Tahuleji afflux soche, hm, Shita onic bishita. The cresta. তোমার কি হচ্ছে অনেক বেশি উপরে উঠিয়ে দিচ্ছে তোমার এফ্লাক্সটা আরো বেশি হচ্ছে এফ্লাক্স হোয়াট ইফ দ্যাট যে এই বাধা বা রেস ক্রেস্টের জন্য আপস্ট্রিমে যে ওয়াটার লেভেল উপরে উঠে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি এফ্লাক্স তো এফ্লাক্সটা অনেক বেশি থাকে এই কারণে আর ব্যারেজের ক্ষেত্রে দেখা যায় এফ্লাক্সটা কম থাকে বা মিনিমাম অনেক সময় থাকেও না সো এই ক্ষেত্রে আমার ব্যারেজটা মোর অর লেস হচ্ছে তোমার একটা রিভার ফ্লোকে কন্ট্রোল করার জন্য better solution than where. Chika chhe. Jee to afflux ta bere je aami maintain kote paari. Hai. Tar pore aamra ekhane dek baam chobi ee chobi ta ato din mone hai dekhi e chila. Ee jay ho chhe she diversion head works. Maane water divert karar from the river. Hai. Tar ee diversion head works ee pura acta मार्जिनल
আমার তোমরা দুই মিনিট ওয়েট করো আমার হোয়াইট বোর্ডটা কাজ করছে না ঠিক আছে জি ম্যাম একটু ওয়েট করো আমি সরি হ্যাঁ আমার আজকে হোয়াইট বোর্ডটা কাজ করছে না রিয়েলি সরি শোনা যাচ্ছে জি ম্যাম আমার হোয়াইট বোর্ডটা আজকে কাজ করতেছে না সামথিং কোনো প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় আমি তাহলে এমনি তোমাদেরকে স্ক্রিন শেয়ার করে বই থেকে পড়াই জি ম্যাম আমি বুঝতে পারছো তো ওকে ম্যাম ওকে এবার কি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে डायशन पानी बाधा दिए अपस्ट्रीमे फलेटारेल ठीक पोर्सन এইটাকে এখন তোমরা বলতে পারো 
এই যে আন্ডার স্লুইস এবং ওয়্যার প্রপার কেন দুইটা আলাদা বলা হচ্ছে কেন আমরা একটাই বানালাম না এখন দেখো এই আন্ডার স্লুইস এবং ওয়্যার প্রপার থেকে কেন দুইটা জিনিস আলাদা একই জিনিস ওয়্যারই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু একটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে আন্ডার স্লুইস আর একটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে মেইন ওয়্যার আর ওয়্যার প্রপার কারণ কি কারণ হচ্ছে এই দুইটার ক্রেস লেভেল ডিফারেন্ট পানির মধ্যে হ্যাঁ দুইটা হাইট তুমি কিভাবে মেনটেন করবা ডেফিনেটলি মাঝখানে একটা তোমার কি থাকতে হবে সেপারেট করার জন্য তাদের একটা ওয়াল থাকতে হবে যেটাকে আমরা বলছি ডিভাইড ওয়াল তার মানে আন্ডার সুইস এবং মেইন ওয়্যার অথবা ওয়্যার প্রপার কে আলাদা করছে সেপারেট করছে যে ওয়ালটা সেটাকে আমরা বলছি ডিভাইড ওয়াল না হলে ডিভাইড ওয়ালটা কেন প্রয়োজন কেন প্রয়োজন হচ্ছে কারণ আন্ডার সুইস থেকে ওয়্যার প্রপার কে আলাদা করার জন্য এখন কেন আমরা আলাদা করতে চাই আর কেন আলাদা করতে চাই কারণ হলো আন্ডার সুইস এবং ওয়্যার প্রেপারে ক্রেস লেভেল ডিফারেন্ট আলাদা একটা নিচে আরেকটা উপরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন দুইটার প্রেস লেভেল আলাদা ঠিক আছে কেন আলাদা কারণ হচ্ছে আমার থিওরি হচ্ছে এই যে আমি বাধাটা এখানে দিলাম ওয়্যার কনস্ট্রাক্ট করলাম এবং তার উপরে আপস্ট্রিম থেকে এখানে পানি অফটেক হয়ে বাইপাস হয়ে চলে যাবে তাহলে এখানে প্রেস লেভেলটা যদি আমি নিচু না রাখি ঠিক আছে তাহলে তার উপর দিয়ে কি হবে যেটা হচ্ছে এখানে প্রেস লেভেলটা নিচু রাখার কারণে গেট বা শাটার দিয়ে যখন আমি পানিটা বাধা দিচ্ছি পানির উপরে উঠলো এবং এই পাশ থেকে ক্যানালে মানে পাস করে চলে গেল ঠিক আছে যেটা আমার এই ওয়্যার প্রপার দিয়ে এখান দিয়ে সম্ভব না এখান দিয়ে পানির দিকে পাস করাতে হলে এইখানে তোমার প্রেস লেভেল নিচু রাখার কোনো প্রয়োজন নাই এখানকার লেভেলটা নিচু রাখতে হবে সো দ্যাট এখান দিয়ে পানি পাস করে যেতে পারে হম এই কারণে পানি পার করে যাব পাস করে যাব এই পাশ দিয়ে কি ডান পাশ দিয়ে করতে পারি না ডেফিনেটলি দুই পাশ দিয়েও করতে পারি যে কোনো এক পাশ দিয়ে করতে পারি তখন যদি ডান পাশ দিয়ে করি তাহলে কি হবে এখানেও আমার একটা আন্ডার সুইচ রাখতে হবে যদি আমার দুই পাশে থাকে তাহলে দুই পাশে দুইটা আন্ডার সুইচ থাকবে দুইটা ডিভাইড ওয়াল থাকবে ঠিক আছে কারণ ওয়্যার প্রপার থেকে আন্ডার সুইচ কে আলাদা করার জন্য সেপারেট করার জন্য ডেফিনেটলি তোমার ইউ উইল হ্যাভ টু হ্যাভ এ ডিভাইড ওয়াল এবং দুই পাশে যদি তোমার অফ চেকিং ক্যানাল থাকে ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি টু আন্ডার সুইচেস and there are there will be two divide wall to separate under sluices from the wear proper tumra ki amake clear ji ma'am okay ekhon what is the fish ladder thik ache fish ladder hocche ei je tumi ekta structure construct korla pani er niche thik ache upor diye pani jabe badha dicho pani atkayo felte so tale মাছ কিভাবে যাবে ফিশের তো মুভমেন্টের জন্য মাইগ্রেন্টের জন্য তোমার একটা কি করতে হবে সাফিসিয়েন্ট ওদেরকে একটা রাস্তা দিতে হবে আদারওয়াইজ ফিস তো তোমার এখানে বাধা পেয়ে মরেই যাবে এখান থেকে যদি তোমার এরকম একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে রাখো যেটা থেকে বাধা পাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা একটা এই যে ফিশের চলাচলের জন্য এখানে তুমি একটা ফিস লাগার দিতে পারো प्रत्येकता দিয়ে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করা হচ্ছে কারণ তোমার যদি এটা দশ মিটার একটা ই হয় কি বলে দশ কিলোমিটার যদি একটা আন্ডার স্লুইস হয় 
বা অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে তুমি তো পুরাটা একটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারো না তোমাকে ডেফিনেটলি ছোট ছোট বেতে ভাগ করে নিতে হবে এবং প্রত্যেকটা বে উপরে একটা করে গেইজ আছে যাতে তুমি যখন যেটা প্রয়োজন সেটাকে তুমি নামাতে পারো উঠাতে পারো মানে অপারেট করে তুমি পানি বাইপাস করতে পারো এদিক দিয়ে উপর দিয়ে এদিক দিয়ে ঠিক আছে এবং এই অফটিকিং ক্যানেলে এখানে দেখো একটা ছোট 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 একটা ডাকাটা আছে যেটাকে আমরা বলছি কি এখানে এস্টাবলিশ করা হয়েছে বা কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে ক্যানাল হেড রেগুলেটর ঠিক আছে ক্যানাল হেড রেগুলেটর এটা হচ্ছে জাস্ট রেগুলেশন করা মানে এই যে পানিটা এখান দিয়ে অফটেক করে নিয়ে চলে যাবে সো সেইখানে আমার কি হচ্ছে পানি কখন আমার প্রয়োজন কখন আমার প্রয়োজন না কতটুকু আমার প্রয়োজন জাস্ট আমি এখানে রেগুলেটর রেগুলেটরি ওয়ার্ক ইনস্ট্রাক্ট করে পানিটাকে রেগুলেট করতে পারি যে কতটুকু আমার পানি যাওয়া প্রয়োজন কখন অ্যাকচুয়ালি যাওয়া প্রয়োজন কখন যাওয়া প্রয়োজন নাই ঠিক আছে সেই যেন এদিক দিয়ে আমি চাচ্ছি রিভার কে আমার মতো করে ফ্লো করানো মানে একটু গাইড করা ট্রেন করা রিভার কে যে এদিক দিয়ে যাও এক্সিয়াল ফ্লোরটা যাতে মেনটেন হয় হম রিভার যেহেতু তার গতি চেঞ্জ করে হ্যাঁ গতি পথ চেঞ্জ করে সো এখানে গাইড ব্যাংক এর কাজটা হচ্ছে রিভার কে এক্সিয়াল ফ্লোরটা মেনটেন করার জন্য এটাকে গাইড করা বা ট্রেন করা আর মার্জিনাল বান্ড কি মার্জিনাল বান্ডটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো এগুলা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা এই যে তোমার হাই ফ্লাড লেভেল হলে বা এফ্লাক্স বেশি যদি হয়ে যায় মানে সব বন্যার সময় তখন কি হয় তখন হচ্ছে যে পার উচ্ছে পড়ে হ্যাঁ নদীর পারটাকে ভেঙে যাতে না পড়ে নদীর পার যাতে নষ্ট না হয় হ্যাঁ এই এইটাকে মেনটেন করার জন্য প্রোটেক্ট করার জন্য সেখানে কিছু রিভার ট্রেনিং ওয়ার্কস করা হয় যেটাকে আমরা বলি মার্জিনাল বান্ড ঠিক আছে তাহলে এই ছিল আমার এই যে টিপিক্যাল লে আউট অফ ডাইভারশন হেডওয়ার্কস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা কি করি আমরা যখন ফোটু কে আবার হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার পড়াই হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের সময়ও কিন্তু আমরা এই অংশটা পড়াই কারণ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাইভারশন হেডওয়ার্কস সো আমি চাইবো যে যদি ফোটু কে তোমাদেরকে এই হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার কোর্স এর সময় যদি এইটা পড়ানো হয় তোমরা যদি এখনই ভালো করে পড়ে ফেলো ইরিগেশন স্ট্রাকচার তখন তোমাদেরকে এইটা অনেক সময় আমিও পড়াই ফোটু তে সো এইটা স্কিপ করতে পারবো আমরা আর না হলে আবার আমাকে পড়াতে হবে প্রবলেম নাই কিন্তু কোর্সে যেহেতু আছে পড়তে তো হবে এখন তোমরা এটা খুব ভালো করে পড়বা এবং তোমাদের বাসায় একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে যে অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে বই দেখে পড়বা রেডি করবা সুন্দর মতো এই ডাইভারশন হেডওয়ার্কস এর ছবিটা আঁকবা এবং যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আছে এই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ফাংশন গুলা তোমরা খাতায় লিখবা লিখে মানে এটা এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট যে প্রত্যেকটার মুখে যা বলেছি ভালো মতো পড়বা পড়ে তোমরা এটা লিখতে পারবা ঠিক আছে ক্যানাল হেড রেগুলেটর একটা ছবি এই যে ক্যানাল হেড রেগুলেটর এইখানে এইভাবে তোমার অ্যালাইন করা হয় ঠিক আছে মানে যদি হাতে লিখো ছবি তুলে পিডিএফ করবা আর যদি টাইপ করো সেটাও করে পিডিএফ করে ইসে পাঠাবা সিআর কে পাঠাবো সিআর তিরিশ জনের টা এক 
সাথে পিডিএফ করে আমাকে একটা ফাইল পাঠাবে ক্লিয়ার তোমরা তিরিশ জন হ্যাঁ সিআর কে পাঠাবা সেই সিআর তিরিশ জন একটা একটা ফাইল বানাবে একটা ফাইল বানায়া পিডিএফ করে আমারে পাঠাবে একটা ফাইল চাই আমি তিরিশ জন ঠিক আছে এরপরে যখন প্রয়োজন যে এই সময় আমাদের প্রয়োজন ইরিগেশনের পারপাস যখন আমাদের রিভার এত ফ্লো নাই তখন আমরা কি করব। তখন হচ্ছে হাই ফ্লো থাকার সময় আমরা যে স্টোরেজ করে রেখেছিলাম সেই স্টোরেজ ওয়াটারটা আমরা ইউজ করব হ্যাঁ তাহলে আমাদের এই এটাকে স্টোরেজ বা রিজার্ভারও বলা হয় এই রিজার্ভার বেসিক্যালি চার ধরনের একটা হচ্ছে স্টোরেজ রিজার্ভার বুঝতেই পারছ যখন প্রয়োজন হ্যাঁ সেই সময় আমরা সারপ্লাস ওয়াটারটাকে স্টোর করে রেখে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি সেটা হচ্ছে স্টোরেজ রিজার্ভার ফ্লাড কন্ট্রোল রিজার্ভার তারপর ডিস্ট্রিবিউশন রিজার্ভার এটা হচ্ছে মাল্টি পারপাস রিজার্ভার পানিটাকে যদি তোমরা রিজার্ভ মানে কি বলবো রিভারে যখন অনেক হাই ফ্লো থাকে ওই সময় যদি আমরা কিছু ওয়াটার আমরা স্টোরেজ বা রিজার্ভ করে রাখতে পারি তারপরে কি হয় যখন তোমার ফ্লাড হচ্ছে ফ্লাডের সময় ফ্লাডের অনেক পিক বেড়ে যাচ্ছে ওই সময়টায় আমরা ফ্লাডটাকে স্টোর করে রাখলে কি হচ্ছে আবার যখন কমে যাচ্ছে মানে ফ্লাডের পিকটা কমে যাচ্ছে সেই সময় আমরা এই ওয়াটারটাকে কি করে করতে পারি ছেড়ে দিতে পারি তাহলে ফ্লাড কন্ট্রোল রিজার্ভার হোল্ড ব্যাক এ পার্ট অফ রিভার ফ্লো ইন এক্সেস অব দ্য সেফ ক্যারিং ক্যাপাসিটি অব দ্য রিভার চ্যানেল যখন তোমার অনেক ফ্লাড হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে রিভারে যে যতটুকু ক্যারিং ক্যাপাসিটি তার থেকে বেশি পরিমাণে তাকে ক্যারি করতে হচ্ছে সো এই সারপ্লাস ওয়াটার বা এক্সেস ওয়াটারটাকে যদি আমরা রিজার্ভ করে রাখি বা স্টোর করে রাখি তাহলে কি হচ্ছে তোমার রিভারের যখন আমার দরকার নাই ফ্লাডটা কমে আসতেছে সেই সময় তার আর ফ্লো করতে হচ্ছে না পরে আস্তে 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 আমি স্লো মানে স্লো প্রসেসে রিভারটা ফ্লো হয়ে গেল ফ্লাডের সময় তার ক্যারিং ক্যাপাসিটি যদি মিট করতে না মানে অনেক বেশি হয়ে যায় রিভার ক্যারিং ক্যাপাসিটি তুলনায় ফ্লোটা তখন সেক্ষেত্রে কি হয় পার ভাঙতে পারে অনেক রকমের প্রবলেম হতে পারে ওই সময় পানিটা আমরা স্টোর করে রাখলাম ফ্লাড নেমে গেল তারপরে আস্তে 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 আমরা সেই পানিটাকে ছেড়ে দিলাম রিলিজ ল্যাটার ওয়েন ফ্লাড রিসিস রিসেস ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে ফ্লাড কন্ট্রোল রিজার্ভার দাস রিডিউস দ্য ফ্লাড স্টেজ এন্ড কনসিকুয়েন্টলি অ্যাভয়েড ড্যামেজ ডাউনস্ট্রিম ডিস্ট্রিবিউশনি যখন আমার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক মানে রিজার্ভারটা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্কের সাথে একটা কানেক্টেড থাকে ওয়াটার সাপ্লাই যখন দরকার তখন তুমি ডিস্ট্রিবিউশন রিজার্ভারটাকে ওপেন করে দিলা সে ডিস্ট্রিবিউট করতে থাকলো এরপরে হচ্ছে মাল্টি পারপাস রিজার্ভার হচ্ছে বিভিন্ন কাজে একসাথে বিভিন্ন কয়েকটা কাজে এই পারপাসে ইউজ করা যেতে পারে রিজার্ভার ইরিগেশন পারপাস হতে পারে ফ্লাড কন্ট্রোল পারপাস হতে পারে তারপর হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই হতে পারে ফিশারিজ নেভিগেশন যে কোনো কাজে আমরা কি করতে পারি এই পানিটাকে স্টোর করে রাখলাম যে ক্যানাল তৈরি করে রাখলাম সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারি নেভিগেশন পারপাসে অনেক সময় নদীর পারে মানে কি বলে ক্যানাল ছোট ছোট খালের পারে যে বসে থাকে নেভিগেশন হয় মাছ ধরে ঠিক আছে দিস তাহলে এইখানে আমাদের ইউজুয়ালি এই রিজার্ভারের ডিটারমাইন করা হয় তার সাপ্লাই এবং ডিমান্ড কতটুকু সাধারণত দেখা যায় যে হিলি এরিয়াতে যদি 
फुटफुल से क्षेत्र पानी कैपासिटी बेड़े जाए रखी से पानी इकोनमिकल रकफिल्ट डिसपोजिंग ठीक क्यों मानोटिकल जी मध्य स्टील 
ফ্লোটা হাই ভেলোসিটি ফ্লো বা সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো যখন আসে তখন তার এনার্জিটাকে রিলিজ করার জন্য ডিসিপেট করার জন্য এই টুকু লেন্থ অফ সিলিং বেসিনের মধ্যে জেনারেটি ডিসিপেট করে সে সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো ভেলোসিটি অ্যাচিভ করে তারপর ডাউনস্ট্রিম এ ফ্লো হয় এবং এই সিলিং বেসিনটা এখানে কনস্ট্রাক্ট করা হয় যাতে ডাউনস্ট্রিম ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ড্যামেজ না হয় আর এখানে হচ্ছে আরেকটা এনার্জি ডিসিপেটার আছে যেটাকে বলা হয় বাকেট টাইপ এনার্জি ডিসিপেটার এটাও এক ধরনের সিলিং বেসিন বা এখানে তো সিলিং বেসিন তৈরি করা হয় এখানে আবার যে বাকেট টাইপ এনার্জি ডিসিপেটার ইউজ করা হয় দুই ধরনের रिवारे स्टोर शुरू कर शुरू कर शिड्यूलार चेन्ज करते लिंकिल समस्या 
शेष कर আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আলাইকুম সালাম ভালো থাকো সবাই খোদা হাফেজ